हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आज जो पॉइंट आपको देखना है दट इज एंथेल्पी फॉर द एटॉमिक या मालिकुलर चेंजेस क्यों ये पॉइंट आपको क्यों देखना है क्योंकि कोई भी आइटम या मालिकुल है उसका डिसोसिएशन करते समय या उसका कोई फॉर्मेशन करते समय कुछ हीट चेंज होता है इसकी वजह से आपको ये पॉइंट यहाँ पे देखना है एंथेल्पी फॉर द एटॉमिक या मालिकुलर चेंजेस दी फॉर दी अटोमिक या मोलिकुलर चेंजेस दिस पॉइंट वी कैन एक्सप्लेन बाय द डिफरेंट प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस ये क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सबसे पहले आपको यहां पे देखना है एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन What is my enthalpy of ionization? The enthalpy change, yeah. The enthalpy change, yeah. Amount of the heat is absorbed, accompanying the the removal of the electrons from the atom or ion from an atom or ions in one mole of the gaseous. In one mole of the gaseous atom or ions, each quad will say that the enthalpy of ionization. Define the enthalpy of ionization. It is defined as the enthalpy change. The amount of the heat is absorbed, accompanying the the removal the electron from an atom or ion in one mole of the gaseous atom or ion. It's called enthalpy of ionization. It is also called as a heat of dissociation. Enthalpy of ionization को क्या कहा जाता है? Heat of dissociation कहा जाता है. For example, sodium is converted into any plus plus electron, and its enthalpy of ionization is the 494 किलो जूल पर मोल्स देखिए यहाँ पे सोडियम का मैंने आयोनाइजेशन किया है फिर उसका आयोनाइजेशन करने के लिए जो एंथल्पी लगी है दट इज नोन एज एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दे आर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फिर यहाँ पे कुछ एंथल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के टाइप क्या करेंगे डिस्कस करेंगे दी फर्स्ट वन इज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथल्पी सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथल्पी किसे कहते हैं द एंथल्पी चेंज द अकंपनिंग द द रिमोल ऑफ द द एंथल्पी चेंज द अकंपनिंग द द रिमोल ऑफ द वन मोल ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द किसमें से रिमोल करना है फ्रॉम द एटम Of an elements from the atom of the element in one mole is a converted into. Uska conversion kis me hota hai? Is converted into gaseous ion me. Uska kya hota hai? Conversion hota hai. Is called usse kehte first ionization enthalpy. What is my first ionization enthalpy? The enthalpy change the accompanying the The removal of the one electron from the gaseous atom of the element in one mole to form gaseous ion is called उसे क्या कहते हैं first ionization enthalpy कहते हैं. For example, calcium is a converted into Ca plus. That is a electron. And it's are the first ionization enthalpy is the उसके रहते five ninety kilojoule per moles. Okay, 
फिर यहाँ पे कैल्शियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथलपी कितनी है 590 किलो जूल पर मोल फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथलपी मींस द एंथलपी चेंज इज अकम्पनिंग द द रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ द एलिमेंट इन वन मोल इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथलपी उसी तरह आप सेकंड कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन एंथलपी वट इज माई सेकंड आयोनाइजेशन एंथलपी किसे कहते हैं द एंथलपी चेंज द अकम्पनिंग द एंथलपी चेंज द अकम्पनिंग द रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द यूनिवेलेंट गैसियस पॉजिटिव आय इन वन मोल्स इज कॉल्ड उसे कहते सेकंड आयोनाइजेशन एंथलपी व्हाट इज माई सेकंड आयोनाइजेशन एंथलपी द एंथलपी चेंज द अकम्पनिंग द रिमोल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट गैसियस पॉजिटिव आयन इन वन मोल इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एंथलपी फॉर एग्जाम्पल देखिए सी ए प्लस उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया सी ए टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इट्स आर दी आयोनाइजेशन इन थर बी वन वन फाइव जीरो किलो जूल पर मोल ये आपको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट आयोनाइजेशन इन थर पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इन थर पी फर्स्ट यू मस्ट नो दी वट इज माई एन थर पी ऑफ आयोनाइजेशन फिर यहाँ पे मैंने आपको दो प्रोसेस बताई एंथलपी ऑफ आयोनाइजेशन की वन इज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथलपी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथलपी नेक्स्ट अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे एंथलपी ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी देखेंगे क्यों द हेडिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी सेकंड प्रोसेस दट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी वट इज माई इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी किसे कहते हैं द एंथलपी चेंज दी अकम्पनिंग द वेन दी मोल ऑफ द वेन द मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट फ्रॉम दी किसमें से एक्सेप्ट करना है फ्रॉम दी एटम ऑफ द आइटम ऑफ द एलिमेंट्स एटम ऑफ द एलिमेंट्स एंड टू कन्वर्ट दी उसका कन्वर्जन किसमें होता है टू कन्वर्ट द गैसियस आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी इट इज अ डिफाइनेंस द एंथलपी चेंज When the mole of the electron is accept from the atom of the elements to convert the उसका कन्वर्जन किसमें होता है गैसियस आयन में इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी का एग्जाम्पल सी एल प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव सी एल माइनस and it's are the electron gain enthalpy hai that is minus 349 kilo joule per moles fir chlorine ko ek electron accept karne ke liye usko kitni amount of heat release karna pad rahe hai that is a minus 349 kilo joule per mole jab bhi electron lena padta hai tab usme se ile usme se kya karna padta hai electron kya karna padta hai लेने के लिए उसमें से एनर्जी क्या करना पड़ती है रिलीज करना पड़ती है दे आर फॉर दैट इज नोन एज उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी व्हाट इज माय इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी द एंथलपी चेंज व्हेन वन व्हेन मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्ट फ्रॉम द एटम ऑफ द एलिमेंट इन वन मोल इज अ कन्वर्ट इन टू गैसियस आयन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी कहते हैं नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस देखना है एंथलपी ऑफ दी ऑटोमाइजेशन गिव द हेडिंग वट इज माई एंथलपी ऑफ ऑटोमाइजेशन एंथलपी ऑफ ऑटोमाइजेशन किसे कहा जाता है 
द एंथाल्पी चेंज क्या द एंथाल्पी चेंज या द अमाउंट ऑफ द हीट इज एब्सॉर्ब अकंपनिंग द द डिसोसिएशन ऑफ द अकंपनिंग द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज अ कन्वर्ट इनटू इसका कन्वर्जन किस में होता है इज अ कन्वर्ट इनटू फ्री गैसियस आइटम में कन्वर्जन होता है फ्री गैसियस आइटम इन वन मोल इज कॉल्ड एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन व्हाट इज माय एंथाल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन द एंथाल्पी चेंज या द अमाउंट ऑफ द हीट इज एब्सॉर्ब अकंपनिंग द द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन वन मोल्स एंड कन्वर्ट इनटू फ्री गैसियस आइटम उसका कन्वर्जन किस में होता है फ्री गैसियस एटम में होता है इज नोन एज एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज आल्सो नोन एज उसे क्या कहते हैं हीट ऑफ द उसको क्या कहते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज आल्सो नोन एज उसे क्या कहते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन फॉर एग्जांपल देखिए Cl2 इज अ कन्वर्टेड इनटू इसका कन्वर्जन मैंने ये क्लोरीन गैस है उसका कन्वर्जन मैंने क्लोरीन गैसियस एटम यहां पे भी क्लोरीन गैसियस एटम एंड इट्स अ एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द 242 किलो जूल पर मोल यहां पे एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस में रहती है क्योंकि कोई सब्सटेंस को उसका डिसोसिएशन करना है तो उसको हीट एब्सॉर्ब करना पड़ती है सेकंड एग्जांपल इज अ दैट इज अ मीथेन गैस इज अ कन्वर्टेड इनटू कार्बन प्लस फोर हाइड्रोजन एंड इट्स आर एंथाल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन है 1660 किलो जूल पर मोल है ओके दैट इज नोन एज एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन व्हाट इज माय एंथाल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन आपको मैंने क्लियर बताया फिर से बताता हूं इट इज डिफाइंड एज द एंथाल्पी चेंज या अमाउंट ऑफ द हीट इज एब्सॉर्ब द अकंपनिंग द द डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन वन मोल इज अ कन्वर्टेड इनटू फ्री गैसियस एटम इज नोन एज द एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन द एंथाल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन इज अ प्रेजेंट इन द पॉजिटिव बिकॉज़ द प्रोसेस इज अ टेक्स प्लेस द प्रोसेस ए कैसी होती है एंडोथर्मिक होती है नेक्स्ट प्रोसेस अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे दैट इज एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन अभी जो प्रोसेस आपको देखना है दैट इज एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे what is my enthalpy of the solution the heat changes takes place the heat changes takes place when the substance is dissolved into the solvents koi substance solvent mein dissolve kiya to waha pe kuch kya hota hai heat change hota hai and this heat change is a refer as the enthalpy of solution फिर जो हीट चेंज होता है वो किससे रेफर किया जाता है इज अ रेफर बाय द व्हाट एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज माय एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन इट इज अ डिफाइनेज द एंथाल्पी चेंज व्हेन द व्हेन द सब्सटेंस इज अ डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज अ व्हाट एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन what is my enthalpy of solution the enthalpy change when the substance is dissolved into the excess of the solvent is known as the enthalpy of solution if the enthalpy of the solution is a further diluted but it does not change the uski kya change nahi hote enthalpy at a constant temperature and pressure जो अपने सॉल्यूशन बनाया है फिर से उसका डाइल्यूशन किया भी तो उसकी एंथाल्पी क्या नहीं होती है चेंज नहीं होती है दैट इज नोन एज उसे कहते हैं एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल देखेंगे दैट इज अ HCl कौन सा HCl इज अ डिसॉल्व इन द उसको मैं किस में डिसॉल्व करता हूं 10 मोल ऑफ द 
वाटर टेन मोल ऑफ दॉटर एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दस एच सी एल सोल्यूशन एंड इट्स दी ऑफ दी उसकी सोल्यूशन की एंथलपी है माइनस सिक्सटी नाइन किलो जूल पर मोल्स ओके आप इस तरह से अलग अलग क्या कर, कर सकते हैं एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व करने के लिए जो एंथलपी लगती है दट इज नोन एज एंथलपी ऑफ द सोल्यूशन कहते हैं ओके नाउ एंड आयनिक कंपाउंड इज अ डिजॉल्व इन द आपको कौन सा ही आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करना एंड आयनिक कंपाउंड इज अ डिजॉल्व इन वाटर दे आर बेस ऑन द वो किसके ऊपर बेस है दे आर बेस ऑन दी टू स्टेप कौन सा ही आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करना है तो दे आर बेस ऑन दी टू स्टेप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे दबस्टन ए बी इज अ डिजॉल्व इन वाटर एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दी क्या फॉर्म होता है गैसियस आयन फॉर्म होता है बराबर है एंड वेन दी सबस्टन इज अ Dissolve in water to form gaseous ion, and it they are required to the, जो heat उसको लगती है, they are required to the some amount of the heat is known as उसे कौन सी एंथलपी कहते हैं, लैटिस एंथलपी कहते हैं. What is my lattice enthalpy? The substance is a dissolved in water to form gaseous ion, and it they are required to the those heat. दे आर नोन एज अ लैटिस एंथलपी एंथलपी चेंज वेन दी सबस्टन इज अ डिजॉल इन टू वॉटर टू फॉर्म गैसियस आयन इज नोन एज अ लैटिस एंथलपी उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है डेल्टा एच यल नेक्स्ट फिर से यहाँ पे और उसके बाद में सेकंड स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाउ दिस आयन इज द इज अ सॉल्वेटेड इन टू ये आयन वहां पे क्या होते है दिस आयन इज अ सॉल्वेटेड इन टू वाटर बराबर है दट इज नोन एज उसे कौन सी एंथलपी कहते हैं दट एंथलपी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथलपी जो आयन है वो वाटर में सॉल्वेटेड होता है फिर सॉल्वेशन होने के लिए जो हीट लगती है दट इज नोन एज उसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथलपी कहते हैं देखिए ये प्लस प्लस यक्स मोल ऑफ दी वाटर और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ये यश टू ओ यक्स यहाँ पे प्लस अन्य अनादर वन इज अ बी प्लस वाई मोल ऑफ दी वाट यश टू ओ इज अ कन्वर्टेड इनटू बी यश टू ओ वाई हियर इज अ माइनस यहाँ पे इस आयन का क्या होगा सॉल्वेशन दी आर फॉर दैट इज नोन एज हाइड्रेशन यंथाल्पी From the lattice enthalpy and hydration enthalpy, we can determine the. क्या determine कर सकते हो? Enthalpy of solution. देखो, enthalpy of solution is equal to क्या formula है? Lattice enthalpy plus what? Hydration enthalpy. ये formula ख्याल मर के कोई भी सब्सटेंस का आपको एंथलपी ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है तो बाय नोविंग द लैटिस एंथलपी एंड हाइड्रेशन एंथलपी वी कैन डिटरमाइन द एंथलपी ऑफ द सॉल्यूशन क्या कर सकते हो डिटरमाइन कर सकते हो ओके दैट इज यहाँ पे मैंने ये बताया है कौन सा ही आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व करना है तो दे आर बेस ऑन दी हाउ मेनी स्टेप टू स्टेप एंड लास्ट और एक प्रोसेस देखना है आपको That is a enthalpy of dilution. क्या देखना है enthalpy of dilution. फिर what is my enthalpy of dilution किसे कहते हैं The enthalpy change. The solution of the one concentration is a diluted. The enthalpy change. The solution of one concentration is a diluted. क्या करना है? Is a diluted. Is a converted into another concentration solution. फिर उसका another concentration solution में conversion होता है. Is known as the enthalpy of dilution. 
what is my enthalpy of dilution the enthalpy change the solution of the one concentration is a diluted to converted into another concentration of the solution is known as a enthalpy of the dilution kehte hai for example dekhiye hcl is a usko my 5 50 ml of the 50 mol of the water mein dissolve karta hu are due to the formation of the aqueous hcl solution and its are the enthalpy of the uski enthalpy of the dilution hai us solution ki that is a minus 73.26 kilo joule per moles and if usme se zyada se zyada apne water add kiya to infinity and there is a hcl aqueous solution and its enthalpy of the solution is the minus 75.1 what was 75.14 kilo joule per mole se yahan pe dekhiye yahan pe 50 m 50 mol of water add kiya hai yahan pe maine 1 mol of the hcl mein infinity bahut zyada water kya kiya add kiya hai matlab yahan pe maine usko kya kiya bahut dilute kiya hai ओके दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन सिर्फ एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कन्वर्जन अनदर कंसंट्रेशन में करने के लिए उसको डाइल्यूट करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन कहते हैं द एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन वी कैन इजीली डिटरमाइन द जिस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है उसकी आप एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या कर सकते हैं डिटरमाइन कर सकते हो फिर दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द डाइल्यूशन मतलब आपने 1 मोल ऑफ द HCl को डाइल्यूट किया है बाय द 50 मोल ऑफ द वाटर फिर एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन डिटरमाइन करना है तो एंथैल्पी ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द एक्वस वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ द इंफिनिटी एंथैल्पी ऑफ द 50 एम में 50 मोल ऑफ द वाटर फिर यहां पे वैल्यू पुट कीजिए फिर देखिए इंफिनिटी माइनस 75.14 माइनस माइनस 73.26 फिर माइनस माइनस प्लस 75.14 प्लस सेवेंटी थ्री पॉइंट टू सिक्स इज इक्वल टू फिर वहां पे माइनस वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो क्या ये माइनस करो फिर वहां पे कितना आएगा माइनस वन पॉइंट समथिंग आएगा माइनस वन पॉइंट एक मिनट है दैट इज अ माइनस सेवेंटी फाइव पॉइंट वन फोर दैट इज अ सेवेंटी थ्री पॉइंट टू सिक्स फोर्टी माइनस एट दैट इज अ थ्री थर्टी माइनस इलेवन माइनस थ्री दैट इज अट हियर इज अव माइनस फोर वन जीरो फिर यहाँ पे आपका आता है वन पॉइंट एटी एट फिर एंथल पे ऑफ द डाइल्यूशन उसकी कितनी है माइनस वन पॉइंट एट एट है ओके दिस इज अंथल पे ऑफ द डाइल्यूशन यहाँ पे अपने अलग अलग एंथल पे फॉर द आटामिक या मॉलिकुलर चेंजेस के क्या डिस्कस किए प्रोसेस ओके okay.